我什么时候跟你说过我是抗日英雄来着你看你看我杨峰虽然杀过几个鬼可但是我那是为了报私仇雪南妹子她是我男人轮得着你来管吗不要脸你们俩你这姐夫一副小小年纪嘴皮子倒是挺厉害的嘛小心以后没有男人要你杨风火你别想躲你给我等着我跟你没完没问题去吧是连长我认为应该把杨峰火抓起来为什么杨峰火他带着副连长去跟公安谈谈判造成了那么大的人员伤亡不说你知道他现在在干什么吗他还在跟女人喝酒连长这说明他心里一点愧意都没有他肯定是跟公安
。哎，走走走走走走走走，散了散了，走了。哎，大哥您看一眼，这是我们共产党。你看一眼好吗？你看一眼，看一眼。你把我拉出来干什么呀？哥，你别在这丢人现眼了。这雪狼的名号啊，我看都快被你给丢光了。我这不正发愁呢吗？除了这么大乱子，弄得我里外不是人。小鬼子都不怕，你还怕土匪啊？我是觉得不能浪费你这身功夫、啊<咳>。你看一下。啊？小能耐，我告诉你吧，练好一身功夫，可以不打土匪吗？那还能干啥呀，哥？大哥，您看一下。你看着啊。为老百姓当家做主的，大哥，您看一下我们的传单。不要。为老百姓当家。哎。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎嗯，让，嗯，走，起来，起来，哎，起来，起来，啊，大哥，走，快走，哎，大哥，哎呀，天哪，这回麻烦大了，没事吧？大哥，我找人救你啊！这，哎呦特员，杨烽火被共产党抓起来了。消息准确吗？我亲眼看见的，光天化日之下，工人调戏女共产党。啊！大海，哎，派兄弟们盯紧点儿，我倒要看看这个杨烽火。到底演的哪出戏？是。大夫，他这到底怎么样了？啊，是麻疹。麻疹？那大夫，就麻烦你一定要给他治好了。啊，宋连长严重了，病人已无大碍。这类麻疹土称鬼撞门，凶险异常。不过，若是疹子发出肌肤，便无大碍。这个鬼撞门，要是想要疹子发出来，并非易事。老朽行医数十载，仅得一法，出其不意，对其猛然动喝，病人惊恐失声中。心神震颤，内毒外泄，不必用药，自病自除。辛苦大夫，啊，告辞了，请哎，兄弟，哎，听说第二个，雪狼兄弟被抓起来了。啥叫被抓起来了？我大哥那是一马穿头号人物，是人家共产党专门过来请他去喝茶，这叫拜码头。你说你胡子都长这么长了，哎、呀这么个道理都不懂。哎呀，我听说，哎，是你哥，啊，他让人啊给，哎，绑过去的，哎。还还还有这样请喝茶的，李二哥
你是不是想定长啊？哎。哎，小能耐，你是骂人吗？你要是不定长，赶紧走吧，我这忙着呢。切！哎，哎，哎，你要干什么呀？慢点，来。我说没事吧？这都好了。什么没事儿？大夫都说了，你这个麻疹啊，叫鬼撞门。严重的很呢，那有什么好怕的？我天王老子都不怕，还怕鬼撞门啊？你笑，就知道笑来了，打算什么时候送我上路啊？我现在就是来送你上路的。我真是高看了你了，我还以为你能比丽雪楠那个傻丫头强点儿，哼，也不过如此嘛。你真以为是我出卖了傅金刚？杨凤火，我来送你上的。是去崩尸岭的路。雪楠的疹子好了，雪楠已经好多了。杨凤火，你这大闹小客营，调戏厉雪楠，戏演的不错。戏刚刚开始，这往后的戏，还得需要你配合才能演完。我大哥在一马川，一定是布下了。各种各样的眼线呢，那我们就碎他的艺，演一出苦肉计给他看。我大哥这么做，无非是想让我重回崩尸岭，跟他一起占山为王。你呢，把我绑了，做人质，用来交换你们的指导员。我相信，他顾及兄弟情谊，不会为难你的。好，我相信你，但你要提防公安打。他这个人不可信。连长，连长，哎呀，连长，我认为您一个人不能去崩尸岭，万一上了他杨风火的当呢？杨风火是雪狼，我相信他。哎呀，我看这事事关重大，还是先上报军区吧。走，就知道员要紧，严加防守，当心土匪来偷袭。我走了。哎，连长。哎，你说啥？再说一遍。是一个人，三爷，守着大当家，我不敢胡咧咧。胆子真大呀，不把我们崩尸岭放在眼里啊！猴子头，走，把他抓起来，走。等等，你急啥呀？人家是来讲道理的，咱们应该以诚相待。我，猴子头，哎，去把人家请进来，啊，要有礼貌。嗯，是，去吧。大哥，坐下，坐下。请。年轻有为啊，坐坐，坐就不必了。公当家的，咱们就开门见山吧。我们需要怎么做，你才能释放张指导员？小子，找死啊！你跟谁说话的你啊？老三，说过多少次了，火大伤肝呐。宋连长，你别介意啊。哟，刚才说到哪儿了？你不说我都给忘了啊！
，张建奇，就是那个俘虏吧？这么着吧，你们先撤兵，我就放人。绝对不可能，那咱们就没得谈的了。如果你同意释放张建奇，咱还是有的谈的。啊，我们也会释放你的结拜兄弟杨烽火。咱们双方交换人质之后呢，我们可以考虑对贵寨进行收编，相关事宜，日后咱慢慢商谈。<笑>你不是来谈判的，你是来作笑的、啊。<笑>既然公当家的无异于此，那我也就不多说什么了。今天来，我还要重申一点：我们的队伍一定不会撤出一马川，张建奇，我们也一定要救，绝不放弃。我倒要看你怎么救。走着瞧。不过我要提醒你一句，我们崩石岭可没有那么多的粮食养闲人。公当家的，您不会那么没有自信吧？那我也提醒您一句，如果张建奇有什么三长两短，您的结拜兄弟杨烽火，他也活不了。小白脸，哪来那么大的傲气？我现在就去把他弄死！老三呀、啊，你可别小看了这个小白脸啊！他比之前那个傅金刚可厉害多了。老三，看来我们得早做打算了。怎么样，连长，见到我大哥了吗？见过了，接下来就看你的了。接下来。就按你的计划行事，演绎出捉放曹。放心，我已经安排好了。你的快点儿！我说小能耐啊，你能不能快点儿？哎，我告诉你啊，啊，你就这么慢吞吞的，到时候饿坏了火哥，看我怎么收拾你！哎。哎雪南妹子，严烽火，我问你，你怎么知道我染上鬼撞门的？跟了人共产党，能不能跟人学点好？上门请教也没有点上门请教的样子。来来来，坐过来，我给你上一个。少在这装啊！我是在审问你呢。哎，行，审问我，离近点审问。你又想耍什么花招？我告诉你，你还是收敛点好。别那么、那么颐指气使的。来来来，坐回来，我们聊聊风韵。你那么喜欢风韵啊？谁不喜欢风韵呢？好啊，我这就上房揭瓦，我给你风，我给你韵。咦，把你能的。你上，你给我接两块，我看看。当我傻？哼，你们打算什么时候放了我？我知道也不告诉你。把我关在这么个破地儿，你们就不怕我跑吗？你是雪狼，你会干这么低级的事儿吗就是这儿，青姐姐、嗯。哎，你们不能进去。哎，为什么？没有为什么，说了不行就是不行，还是请回吧。凭什么？你们抓了人，不放也就罢了，怎么着？连看一眼也不成？还有没有王法了？这，青姐姐，你来干什么？雪南妹子。姐姐是来给我的男人杨烽火送酒送饭的，你跟当兵的说一声，让我进去。杨烽火，他真的是你男人？哼，不是我男人，你以为是你男人呢？嗯，请你别在这胡说八道，别跟我拽文了。我们都是女人，绕什么圈子啊？我烽火哥。那可是赫赫有名的抗日英雄
，姐姐我就不信，你不仰慕？就他，一身邪气，颠三倒四的，我看呀、啊，他就是无赖流氓。哎呦，看给你能的，小小年纪伶牙俐齿的，你赶紧离开这。妹妹，当我见你第一眼，我就觉得咱们俩特别有缘分。越说越放肆，<笑>你赶紧走吧。哎呀，我明白了。明白什么了？恐怕妹妹，你还没有遇到中意的人吧？<笑>咋样？跟姐说说，妹妹你想找个啥样的人呢？我帮你留意。<笑>妹妹，这俗话说呀，女大不中留。<笑>你们俩一样下流。<笑>小蹄子，跟我斗，看我不把你一层皮剥掉！亲姐姐，你忘了那这饭菜咋整啊？哎呀，完了！啊、哎呀，你这没用的，怎么现在才说啊？哎，雪楠妹子，哎，你行行好，就让我见见火哥吧。哎，雪楠妹子，老三呐，把这方圆百里的人头都给我盘算清楚了，啊，不管规模大小，一只都不能给我漏下。告诉他们，只要归顺，来这游赏，人人有份至于这个军衔嘛，除了师长、军长、总司令给不了，其他的让他们随意啊！咱们这物尽其用啊！哎，这次共产党算是吃了哑巴亏了，绝技不会善罢甘休的，他一定会卷土重来。来了，咱们就是兵戎相见，这打仗就是靠人手。这回咱们用了大面红、小财神、丁老克，可下一回呢？这就难说了，大哥，嗯，你的意思是跟共产党打，不用咱自己的兄弟？哎呀，人都是要分远近的嘛，啊，咱们用保民费拢来人头，回过头来再对付共产党，这跟做木工活一个道理啊，得往深里琢磨，得把这个边角料用尽用透，这才是好木匠啊，啊，大哥，这样一来。何江早晚都是你的天下了。可惜呀、啊，老二跟老四不在了，一个离我而去，有家不回；一个撒手人寰，尽归尘土。你说，咱哥四个要在一起该多好啊，大哥。你别难过了。你要是想让二哥回来，我现在就下山找。大哥，你说二哥他是不是想跟咱崩石岭没有啥瓜葛了呀？他，那就别打扰他了，让他静静的离开。老三，啊，嗯，这寨子里，文琪跟你最近了。我想让他做你的干儿子，怎么样？大哥不行，老老三没这资格啊！大哥，别对了，就这么定了。哦，对了，这个是我的传家之物，本来应该由我交给文琪的，这下好了，我把它交给你，你去把它交给文琪吧，大哥。咱们选个好日子，把这事办了，啊？哎，当家的，你会救他的，对吗？我很想救他，非常想救他，就是怕救不出来，反而害了他。你是不是根本就不想救他？他在共产党手里，共产党不好对付，救他得从长计议。你给我一点时间行吗？啊？是你出卖了他，你看着办。
光大当家，这往后跟了您，可就算是入了国军，吃了官饭呗。这是自然的。秦三好啊，我知道你手底下有三十号人呢。如果你愿意上山，我封你为营长，怎么样？妥了，我入股。那我就不客气了啊。谢了，大当家了。龚大当家，你开出的这些条件好是好，但在下也惯了，不习惯被人管着，所以在下不能答应您。告辞。想走的随便，留下的欢迎。谢谢大当家的，谢谢大当家的。哎，哎，叫你们呢？哦，你们二位如何呀？啊。是这样的，龚大当家的，您震天宫的名号，我兄弟二人早就如雷贯耳，所以才来奔您。至于您说的军衔呢、大洋啊，还有什么国军、共军的，俺不稀罕，也不感兴趣。我在乎的是，我兄弟这黑白二炮，能否做您的当头炮、大先锋？<笑>您别老笑啊，行不行？您就给个痛快话啊，老三，啊，大哥，从今天起，这黑白二炮就是咱们崩石岭的斩敌先锋。是，恭喜哥两个入伙，谢谢大当家。特派员，外边什么情况？为什么打枪？叶烽火在共军眼皮底下逃跑了，共军正在追击。啊，这是个家伙共军的好机会，你马上带上两个人去干掉杨烽火。是，我这就去。绿雪男，这，这，杨凤火，抓住他，引出杨凤火。像你这么漂亮的女共党，我还是头一回见。在下素来是个怜香惜玉的人，宝贝儿，你最好是配合点儿，千万不要扰了我的雅兴。<笑>那我要是偏不呢？偏不，那我就做一个采花贼，采了你这朵小黄花。杨<笑>烽火，把枪扔了。跪下！你敢杀我？你知道我是什么人吗？我管你什么人？我的压寨夫人，你们都敢动？我看你们是不想活了。再让我看见你。我保证让你们死无全尸
你们快点想办法解开！娘的，老子一定要亲手宰了你！别总拿枪指着人，会出人命的。你这是畏罪潜逃？你真的以为我一个人能从你们那么多人的连部里跑得出来？我们连长故意放你走的，为了让你去救指导员。我说他怎么叫我别追呢？行了，看来你还没有搬到家。那你又说我是你的压寨夫人干什么？本来不想带你。可你非要跟着，我只能告诉他们，你是我的压寨夫人，这样才能把你带上山。然后等他们给我办喜酒的时候，咱们洞房花烛夜。等他们喝高兴，喝多了，我就……不就是演戏吗？谁不会啊？我说到做到。行啊，那咱们就这么说定了。寨子里好久没热闹过了，我把大面儿、嗯，小财神、丁老客，啊，他们都请了啊，呃，我知道你不喜欢热闹，喜欢清静，可这次呢，是文琪认干爹的事儿啊，场面上你怎么地，你也得见见大伙。啊，呃，全当是给我面子。爹，娘，三叔最疼我了。要是他当了我干爹，以后会更疼我，还会保护我不受别人欺负。文琴是娘的宝。徒儿，哎，走，跟我去查查岗。是。嗯，好、啊，嗯，走、啊。哎，你俩干嘛呢？二位兄弟，麻烦通报一声，就说阳风火球见。<笑>我说你小子脑袋是不是长肌肉了啊？咱们大当家的，是你这种小猫小狗就能见的吗？报上来喽。我是杨烽火，崩石岭从前的二当家的。笑什么笑？有什么好笑的？你要是二当家的，老子就是你爷爷！滚！滚呐、啊！不走是吧？滚呐、啊！走！住手！把枪放下！你把枪都放下！哎哎，干啥？滚！瞎了狗眼，不知道这是谁吧？是二当家的，猴子团。以后这种彪彪虎虎的玩意儿，再守大门，把你腿剁了！滚回去！滚！滚！滚！走！二哥，手下人不懂规矩，别见怪啊！你来的正好，寨子里要办大喜事儿，来里边请。来来来来来
大哥，大当家的，共产党要杀我，我上山来投奔大哥来。大哥，还认我这个没出息的弟弟吗？二弟，那是你当年坐过的崩司令二当家的椅子，我不打算让任何人再坐。你在大哥的心里，永远是大哥的亲兄弟。多谢大哥，新兄弟不演戏，你回来就好。哈哈，大败演习，瘟疫接风。哦，对了，文琪要认三弟为干爹啊，我要给他置办，不如一起办了算了。好啊，哎，好，哎，猴子团儿，哎，那个女共党什么意思？他他是我的，他。压寨夫人，啊，二弟你，凤华，当年你我，三弟四弟，在这关老爷面前一拜。你是不是站在哥哥一边啊，大哥放心，只要有我在，我绝不允许任何人染指崩司令。好，好我们又见面了。我听说烽火带你上山，是想讨你做压寨夫人。这事儿和你有关系吗？好烈性的脾气。崩石岭是什么地方？你会后悔的。我知道，你心里还有吧？姑娘，我是为你好，赶紧走吧，我送你下山。